dạ, cho các bác đến với chương trình Bồ Tát Đạo à, Như mấy phần trước thầy có giải thích về à, thế nào là khổ à, Nguyên nhân của cái khổ và cái sự chấm dứt của cái khổ Thì à, hôm nay nhờ thầy giải thích luôn cái phần cuối cùng là cái con đường đạo ừ. à, Đạo đế Đạo đế Đạo dạ. đế Thì à, theo như là cái cái truyền thống mà của mà Nguyên Thủy Phật Giáo thì mình có cái đạo đế mình gọi là 37 phẩm trợ đạo Mình có cái um, <cười> bạc chân đào yeah. là một con đường đó, làm sao mà chấm dứt đau khổ rồi mình có ngũ căng ngũ lực thắt bồ đề phần mình um, có nhiều nhiều rất nhiều cách để tu chứ không phải là ban bảy sau này đó phật giáo mà càng phát triển thì mình càng thấy là còn nhiều cái 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 pháp mà trợ đạo những cách để mình giúp cho mình tu hành nhưng mà cái căn bản nhất là cái bạc chân đào là con đường mà làm sao mà tu mà cho chỉnh thì mình cái sự suy nghĩ mình cho chỉnh và cái tâm mình cho chỉnh rồi cái hành động rồi cái chuyện làm việc làm rồi cái nghề nghiệp của mình rồi cái sự tính tấn của mình rồi cái cách mình suy nghĩ tư duy rồi cái thiền định của mình tất cả là phải có một con đường rõ ràng để mà làm sao mà tới cái đề tài đó nó là một cái đề tài rất là rộng trong thầy đã có từng nói trong cái chương trình radio đó, để thầy từ từ thầy có lại thầy sẽ làm lại cái chương trình đó trong cái app của mình nhưng mà cái quan điểm mà quan trọng nhất là nói rằng đó mình có cái khổ rồi mình tìm được cái nguyên nhân đó, là cái lòng mong cầu là cái sự sợ hãi của mình cái mà khó chịu rồi cái thành kiến của mình rồi nó tạo thành một cái 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 ảo ảnh mà cái bản ngã mình là cái nguyên nhân chính để tạo ra những cái bạo ảnh đó rồi sau rồi đó bây giờ đó mình mình ngừng lại những ảo ảnh đó mình mình cắt trừ hết giết hết không còn nữa thì cái cảnh giới mà nó không còn những ảo ảnh đó thì gọi là niết bàn thì mình đã hiểu cái đó đấy bây giờ con đường mà tới niết bàn thì mỗi tông mỗi phái nó có cả những cách khác nhau còn những cái phái đó thì dụ như thiền tông đó, làm sao mình thấy được cái phật tánh làm được rồi phật tánh đó là mình thay vì mình nhìn một cái đối tượng thì bây giờ mình nhìn lại cái chủ thể nhưng mà cái chủ thể đó không phải là cái ngã cái chủ thể đó là cái chân tâm thì khi mình nhìn được cái chân tâm thì tự nhiên mình giải thoát và giải thoát tức là mình chứng niết bàn mình chứng cái phật tánh nhưng mà chứng phật tánh mà chứng niết bàn thì hai cái dùng tư là khác nhau mình chứng ngộ cái phật tánh gọi là kiến tánh nhưng mà mình phải bây giờ dùng cái cái khả năng mà kiến tánh đó là mình mới chặt đứt đi những cái cái thói quen tật xấu những cái cái sự sợ hãi những cái sự tham mộ những cái sự giận dữ những cái sự ghen tị đổ kỵ vân vân mình phải từ từ mình phải diệt trừ cái đầu gọi là những cái căn bản phiền não cho nên cái phương thức đó, cái strategy hay là cái sách lược đó của thiền tông đó là mình phải nhìn lại cái chân tâm đồng thời đó mình cũng phải lập tức để mình diệt trừ đi những cái 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 dây mơ rệ mã những cái mình gọi là những cái 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 nguồn nguồn cội của cái chuyện tạo nghiệp ra để mà mình tiếp tục ở trong cái vô minh ở trong cái màn lưỡi mà mình gọi là còn có chủ thể và đối tượng đó nhưng mà con đường đó nó cũng có cái sự mà mình gọi là rất dễ hiểu lầm tại vì nó nó đòi hỏi rằng là mình nhìn lại mình chặt đứt những thứ này nhưng mà mình cũng phải phát triển cái lòng từ bi hỷ xả với tất cả mọi người sống và cái đạo bồ tát là cái, cái phát triển từ bi hỷ xả này không phải một ngày một năm một tháng một đời mà nó nhiều đời nữa thì đó là thầy nói cái chuyện cái con đường đạo của cái, cái, cái nguyên thủy đó là mình tu 37 phẩm trợ đạo mình đi theo cái chuyện là tu bạc chân đạo tu tu thắt bồ đề phần tu ngũ căng tu ngũ lực đó. rồi mình có phải tu bồ lúc ba là mật nữa chứ nhưng mà nếu mà các bạn mà nhìn vào cái thiền tống đó, thì bạn phải quay lại để mà nhìn vào cái chân tâm rồi mình chặt đứt đi những cái mình gọi là cái thói quen tật xấu của mình hóa nghiêm thì họ dày làm sao mà đây là cái phần mà rất là quan trọng mà cho biết hoa nghiêm và thiền tông nó khác biệt thì hoa nghiêm nói như thế này hoa nghiêm là rằng bây giờ đó là nếu mà mình đứng ở trên niết bàn mình thấy đó mình nhìn đó, thì mình thấy là tất cả đều là ánh sáng quang minh bất tận cả cái ánh sáng đó tường đứng như cái sự sáng suốt chứ không phải là hào quang mà khi mình đứng lên niết bàn thì đây là một cái sự sáng suốt cuối cùng cái sự sáng suốt của tâm thức đó thì người ta thường thường gọi là từ tánh quang minh cái sự sáng suốt đó có cái tên là từ tánh quang minh nhưng mà hoa nghiêm nói rằng là cái sự sáng suốt đó, đó nó vô minh à, xin lỗi nó vô lượng vô biên 
nhưng mà nó có một cái gốc rễ cái gốc rễ đó cũng như là cái cái chuyện mà mình có cái sự vô minh mình mình có cái 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 đau khổ là một cái có một cái gốc một cái tư tưởng nhỏ nào đó đó mà từ đó, đó là nó tạo nên một cái cây mà gọi là cái cây mà đau khổ chứ không phải tự nhiên là đau khổ đâu cho nên là nó có một cái cái điểm gì đó mà từ đó đó mà tất cả mọi sự đau khổ đó nó xây dựng lên thì cái triệt lý đó, đó đối với hóa nghiêm cũng vậy là có một cái cái hạt nhân của cái phật tánh có điều mình không có để ý mà thôi sofa so good yeah. bây giờ thầy trở lại câu chuyện của một cái gốc mà vô minh thôi nhưng mà nó sẽ làm cho mình cả một cái đường dài là mình đau khổ thì kể cái chuyện còn một cái bà nọ là mình nghĩ thì bà có chồng chồng bà rất là giàu mình gọi là uh, 3 triệu phú đó multiple nghĩa là millionaire tháng này multi millionaire multi millionaire thì bà thương hai người cũng thương nhau nhưng mà sau khi có hai đứa con rồi đó thì ông này hay đi lăng nhăng về người này người kia uống rượu rồi có người tình đủ thứ chuyện cả rồi cũng bồi bạc với bà lắm bà rất đau khổ vì bà thấy là bà cảm thấy bà không có cái giá trị gì lắm không được thương như hồi xưa nữa thì người bạn của bà mày khuyên bà thôi bây giờ mày bỏ đi mày 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 dọn nhà mày qua bên Hawaii tao có cái nhà cho mày ở đi hay là mày mua cái nhà của mày cũng được nữa. Nhưng bà không làm được nên nói bây giờ không thì mày lý gì thế nó không có lý gì tao không có tiền tại vì cái arrangement của ta là nó có sẵn rồi nhưng mà ta lấy thì, thì, thì như vậy mà mà khi mà ta lý gì thì ta có chuyện này thôi chứ không phải chuyện này thì bà thì, thì lý gì thì mà chuyện này cũng được mà, mà cần gì đâu còn một chuyện này không là 7 triệu rồi nó không không chịu có con cái nhỏ đủ thứ và còn 100 ngàn lý do thì khi có chuyện tới tai thầy đó, thì um, hỏi thầy có cho một cái lời khuyên thì um, ở lúc đó thì thầy cũng có hiểu rõ câu chuyện cách thì thầy cần nói đài ra thì là ô thôi thì mấy cái chuyện đó thì cũng dễ thôi mà cắt thì cắt đứt không cắt thì thôi thầy thầy cũng có nghĩ sâu sắc đó nhưng mà sau khi người bạn thầy nói chuyện với thầy ấy, thì mình từ từ mình hiểu ra rằng nó giống như cái dòng nước nó chảy như vậy đó mình muốn nhảy ra ngoài nó rất là khó cả cái dòng đó nó 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 nó, nó cứ trôi theo nó trôi theo nó trôi theo mình đi vô trong cái thế mà thấy kẹt mình thấy rõ là mình muốn như thế này mà mình không nhảy ra được không làm được nó có những cái nó đau khổ là các bác là nó nó kẹt mình vào trong cái thế mà mình muốn kiểu khác mà không làm được thì đây là cái trường hợp cái bà này thì câu chuyện như thế nào thì thầy cũng không mục đích của mình không nói tiếp nhưng mà mình nói tới cái chỗ là cái sự đau khổ đó đó nó ở trong một điểm duy nhất thôi là bà sợ rằng đó mình gọi là cảm giác không an toàn bà sợ rằng khi mà bà ra khỏi hôn nhân đó đó bà không còn được tên tuổi bà không còn cái danh dự bà không có tiền bạc nhiều bà không có cái người nào quen thân cả bà không có cái gì mà mình gọi là đáng giá mà vui vẻ mà có thể nợ mặt nợ mày cho mọi người nữa khi mà bà rời ông chồng của bà thì khi bà sống trong chồng bà thì dần như tuần nào cũng là có party tuần nào cũng tỏ người ta tới người ta cứng chiều bà bây giờ bà mà đi ra khỏi cái đó bà chiều không nổi nhưng mà cái cái mà cái gút nhất đó, cái gút thắt mà quan trọng nhất nằm ở đâu là cái chỗ là bà sợ hãi bà không muốn buông đi cái 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 cái, cái mình gọi là cái cái khung cảnh mà cho bà cái cảm giác an toàn ừ. mất đi không được cho nên bà sợ như vậy thì cái gút thắt nằm ở chữ sợ như vậy thì cái khổ của bà đó là cái gút đó cái nguyên nhân của khổ là cái sợ tại vì nếu bà buông ra thì dễ dàng lắm rồi thì bà không buông được là vì cái sợ hại đó thì câu chuyện đó đó là mình biết tất cả mọi người của mình đó, thì mình làm đủ tất cả mọi chuyện trần gian nhưng mà nhiều khi đó mình có một cái gút mà thôi mà cái gút đó đó nó là cái signature nó làm cho cuộc đời của mình nó xảy ra như thế này nếu mà mình muốn thoát thì mình nhận trí ra cái gút đó để mình mở ra và đó là con đường đầu tiên cái chuyện đầu tiên của cái đào khổ tập diệt đào đó đào là con đường con đường giải thoát đó là mình phải biết cái gút gì đó mà nó làm cho mình kẹt ở trong cái nguyên nhân tạo ra đau khổ và biết cái gút đó mình, mình, mình mở cái gút đó ra thì tự nhiên mình bớt khổ liền đó là cái chuyện mà thực tế nhất của mình 
bia cái chuyện mà nó hơi 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 trừu tượng chút xíu cũng con đường đạo đó là như thế này trong cái hoa nghiêm đó thì đức bồ tát thấy rằng là, là mình khi mình có cái hào quang vô lượng sự sáng suốt vô biên đó thì nó cũng ở, nằm ở trong một cái góc nhỏ một cái điểm nhỏ thôi cái điểm đó, đó người ta gọi là hạt giống quang minh đức bồ tát đức phật gọi là xích đâm là hạt giống quang minh thì các ngài đó bị đem hết tất cả cái sự mà giải thoát cái trí huệ cái công hành tu hành của ngài không biết bao nhiêu đời nữa người ta ngài dồn qua trong một cái cái hình tượng một cái hạt giống quang minh cũng giống như bây giờ đó mình 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 có đồ đạc đó mà mình gửi cái hình đó kìa thì khi mình gửi cái phone mình gửi cái hình mình gửi cái hình qua ừ. thì cái hình này đó nó biến thành một cái packet một cái một cái cái cùng của những cái tín hiệu nó nhỏ thôi là truyền nó không gian để đi qua cái phone bên kia rồi vô bên kia rồi ấy, thì là mình bấm thì mình thấy đó oh, pdf mình bấm cái thì nó mình mở ra là thành cái hình cái jpeg gì đó đại khái thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đức phật đã làm hồi xưa tức là ngài đem tất cả cái sự trí huệ giải thoát của ngài đó ngài vô vô trong một cái một cái gọi là một cái chủng tự một cái hạt giống cái hình từ hạt giống đó nó rất là đẹp nhiều khi đó nó đọc lên là a à, một cái, cái một cái hình tượng mà ngài đặt ra ngài viết ra gọi là a à, không có b a à, hoặc là ra pa cha na la da ba ta sa tức là ngài đặt ra một cái 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 hình tượng mà mình gọi là biểu tượng rồi ngài đem hết tất cả cái cái sự tu hành cái, cái giác ngộ ngài ngài dồn vào trong đó rồi ngài cho mình thì bây giờ mình cầm cái biểu tượng đó đó mà mình tú đó thì mình mở cái biểu tượng ra lại thành vô lượng quang minh thành nên cái sự sáng suốt vô lượng như thế thì con đường tu của hoa nghiêm đó là con đường làm sao mình unpack unzip mình mở ra cái hạt giống mà sản xuất sẵn có rồi à, cho nên cái đó là một cái phần mà rất đặc biệt của phương pháp tu hành của hoa nghiêm là cái sự mà khai mở cái hạt giống mà mình gọi là quang minh có thể đây là một trong những cái độc đáo nhất của cái chương trình tu học của hoa nghiêm nhưng mà đồng thời một mặt là như vậy mặt kia đó là mình phải làm sao đó mình nhận trí được cái hạt cái giống mà cái, cái tạo thành cái gút thắt trong cuộc sống của mình và mình nhận nó rồi đó thì bây giờ làm sao đó cái hạt giống là mình biết nó rồi đó mình lấy nó ra thổi cái nào biển mất đi tức là mình giải thoát khỏi cái gút đó cho nên là cái phương pháp tu hành của hoa nghiêm là gồm có hai chuyện trong cuộc sống bình thường thì mình phải làm sao thấy được cái gút của đời mình nằm ở đâu trong lúc tu hành thì mình làm sao mình làm cho cái 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 hạt giống mà quang minh nó mở ra hai chuyện đó thôi. nhưng mà nói cho dễ hiểu thôi cho thật sự ra mà nếu mà đi vô tú là có nhiều chuyện huyền bí lắm là có nhiều chuyện nhưng mà đại khái đó đó là cái cách mà suy nghĩ mà nó khác hẳn với hai cái chuyện là mình chặt đi tất cả những cái cái gì mà nó xấu xa này nó cái thoái hư tật xấu hoa nghiêm cũng có chứ nó phải không làm đấy mình có làm nhưng mà muốn làm chuyện đó mà hữu hiệu thì mình tìm ra cái gút nằm ở chỗ nào mình biết được cái gút thì mình mới mở ra được để thầy kể một chuyện khác hay là có câu hỏi ông đặt đi dạ thầy kể câu chuyện không không hỏi thầy hỏi ông thầy kể câu chuyện khác cũng là cái gút hôm nay thầy kể cái chuyện cái ba đó bây giờ thầy kể một câu chuyện khác cái gút thắt này đấy thì nó không phải là của cái bà này về ông chồng người mình về một người khác mà gục thắt về chính mình cái gục thắt này nó xảy ra như thế này có một cái chị đó chị sống tới đến năm bốn mươi mấy tuổi thì chị bị ung thư chị ung thư là bởi vì nó cũng là cái bệnh chị nó lạ lắm là <cười> cái não chị nó 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 xuyên lại nó nhỏ lại rồi xong rồi thì chị dùng tất cả phương pháp từ cái chuyện thuốc men cho tới chuyện phải học thuốc lòng bài cho tới viết bài nói chuyện để từ từ thay đổi cái cái não <cười> rồi chị cũng lăn bình năm mươi năm mươi mấy tuổi thì chị bình gì hết rồi nhưng mà chị mới viết lại một cái cái, cái bài văn chị này người mỹ chị mới kể lại câu chuyện của chị ta như sau chị kể lại câu chuyện đó là lúc hồi nhỏ đó thì khi mà chị sống với mọi người đó trước lớn lên với cha mẹ đó thì ông cha của chị đó là um, có cái tật là uống rượu alcoholic tức là mình gọi là nghiện ngập nghiện rượu 
nó đánh bài thì mẹ chị là cũng chuyên một đánh bài thì chị sinh ra trong cái cái, cái lúc mà uh, cha mẹ đó là rất là trùy lạc bài bạc này nọ cho nên vì vậy cho nên có lẽ là cái rượu tác động đến cái não của chị nhưng mà khi mà chị lớn đến ba bốn tuổi 5 tuổi đó thì uh, cha chị đánh bài thì bị chết thì mình cũng không hiểu rõ lý do có lẽ là bị bắn chạy theo là cái gì đó chị nói là cái conflict result in murdering nhưng mà người mẹ của chị đó thì không nuôi được chị cho nên mà bỏ chị ở trong cái một cái 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 nhà mà mình gọi là giống như nhà trẻ vậy đó là foster home đó, để mà nuôi dùng tại vì nó không cách gì nuôi cả thì người mẹ lại bị ở trong cái 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 chỗ để mà gọi là rehab để mà tịnh dưỡng nhưng mà không ngờ khi mà chị ở đó, đó thì có người đó mình nhận chị ta nuôi thì từ ba bốn năm sáu bảy tuổi gì đó thì chị bắt đầu đi lên thì chị được nuôi nhưng mà không ngờ khi chị bị nuôi như vậy thì chị bị người ta cái người mà nuôi chị đó thì họ mới mình gọi là mình gọi là abuse tức là là một cái việc gọi là gì tức là làm dụng làm dụng hay là hành hạ hay là mình gọi là tức, tức là abuse tức là không những như vậy nhưng mà sexually abuse tức là mình gọi là um, cái gì tình dục của anh làm dụng làm dụng về tình dục làm dụng về tình dục thì chị ta cảm thấy đó cái đời chị ta là coi như là chậm dứt và cảm thấy là người mẹ cũng còn mà người cha đã mất rồi mà người mẹ mình không còn cách gì mình nói và mình thấy mình có một sự đau khổ như vậy thì chị bắt đầu thay đổi cái 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 nhìn của chị là chị rất là hận đời khó chịu lắm thì năm mười mấy tuổi sau thì chị mới bỏ cái nhà Foster thì theo như câu chuyện chị kể đó nó cũng là một câu chuyện rất là đau khổ thì trong lúc đau khổ như vậy đó thì trong lúc con đồng chị hận không phải là hận người cha hận người mẹ hận tất cả mọi người và khó chịu lắm ừ. thì chị bắt đầu xâm mình xâm để mà nói rằng là mình không không cái thân này là không phải thuộc cha mẹ là thân này của tôi rồi chị bắt đầu đó là đi vô trong con đường đó là uh, mình gọi là gangster thì cũng đúng tức là con đường mà gọi là du con du đạo thì cũng đúng nhưng mà gần như vậy đó là chị không đi học nữa chị đi buôn rồi chị đi buôn thuộc phiền rồi chị buôn cái này cái đó đủ thứ đó. thì trong cái lúc mà như vậy đó thì là chị mới gặp được một cái người thân thì cái người thân đó đó đem chị về nuôi dưỡng thì chị rất là may thì chị mới quyết định đi vô học đại học học thì khi mà ra trường đó thì chị có được người thương chị rồi chị lấy lấy nhưng mà trong lòng gì cũng còn cái gút thắt đó, từ hồi xưa nay là chị nghĩ rằng là mình bị ruồng rẫy yeah. abandon bị ruồng rẫy cho nên khi mà ở với ông chồng đó, thì không bao lâu chị cũng cảm thấy là giống như thử là mọi chuyện ông này ông làm cái này ông làm kia giống như ông, ông ông không phải thật sự thương mình chị cứ nghi ngờ nghi ngờ nghi ngờ và cái gút thắt đó nó cứ rây rứt rây rứt thì chị nhất định không muốn có con ông ông muốn có con thì không nhất định không muốn có con và chị chồng ông chị cảm thấy rằng là, là nhiều khi ông này cũng là một cái người muốn làm dụng mình mà thôi ông này không tôi đâu có làm dụng gì đâu cuối cùng thì là chị cũng ở được với ông này đấy thì chị cũng bỏ đi thì trong lúc chị bỏ đi như vậy đấy thì chị mới phát giác rằng là mình bị tổn thương vô cùng là mình không có thể nào sống đó mà không tính ai được cả nhưng mình không tính được người nào cả thì cái chuyện đau buồn này xảy ra như thế này các bạn trong cái chuyện mà nó khó khăn là bởi vì mình đã bị ruồng rẫy rồi bây giờ là có gia đình rồi đang lại phải tốt mà mình là ruồng rẫy gia đình của mình thì trong cái chuyện đau khổ như vậy đó thì cái gút đó nó 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 nên mạnh lắm thì chỉ đi làm việc nhiều đó làm cái gì là chị cũng làm chỗ chị ngừng lại làm chỗ để khừng lại mà chị đã đã không hút thuốc không có hút thuốc phiền không có uống cái mấy cái chất độc đó, không có đã rồi đã mấy năm rồi đó thì chị đi tới cái giai đoạn là bây giờ chị cảm thấy là giống như thử là mình co lại mình buồn lại mình cô đơn thì cái gút thắt đó làm cho chị không biết là vì sao cái não chị nó cũng thắt lại cái não physical não nó thắt lại và làm cho cái người chị nó cũng thay đổi cái gút đó thì câu chuyện này là xảy ra đây là cái đây là cái phần cuối phần cuối cùng của của, của cuốn sách là chị gặp một cái người thì cái người đó là một cái vị yogi người Ấn Độ đi qua dạy yogi dạy dạy yoga này nọ đủ thứ cả thì cái vị là nói với chị như thế này nè nếu mà chị muốn cái lành trị muốn cho 
cho sống cuộc đời chị yên lành ấy, thì phải hỏi chị một câu hỏi thôi là cái thói quen của chị trong nhiều năm nhiều tháng đó là nó từ đâu nó phát sinh ra nếu mà chị hiểu được đó, thì là chị sẽ từ chị chị lành thì chị chị sẽ sống sướng của, của cuộc đời của chị thì cái chị này chị mới suy nghĩ chị mới tìm toài đủ thứ cả nhưng mà chị không bao giờ chị tới được cái chữ abandon là tôi bị người ta ruồng rẫy cuối cùng là khi mà chị nghĩ ra rồi cái đó, là chị bắt đầu lành trị cái bệnh chị bắt đầu hết nhưng mà cái chuyện này là nó độc đáo cái chỗ là gì thì tại ra có người mình là còn một cái gút thắt nào đó, đó mà mình gọi là schema tức là một cái mặt cảm tìm lương một cái 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 một cái gút nhỏ đó nhiều khi mình không được người ta thương đủ nhiều khi mình lúc nào cũng bị người ta mắng chửi nhiều khi lúc nào mình cũng bị người ta quay thường mình nhiều khi không ai khen mình có cái đẹp cả nhiều khi lúc nào nói mình xấu cả hoặc giả dạ, lúc nào nói mình là không có cái gì khác để cho mình nợ mặt nợ mày nhiều khi người ta ruồng rẫy mình thế nên nhiều khi là những cái đó đó nó 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 vô trong hành cái mặt cảm tìm lưu thì cái người nói nhiều khi họ cũng phải là họ muốn nói mình nhiều khi họ nói chơi nhiều khi họ nói thiệt nhiều khi họ cố ý nhưng mà cái vấn đề chính của mình là mình tự gột mình tự cột chứ không phải là người ta cột mình tự cột mình và nếu mình tìm được là mình mở ra thì gọi là giải thoát thì cái khổ tập diệt đào đó thì cái đào này đó mình không thể nào mà mình mình ngồi mình tu mình nói, ok bây giờ tôi ngồi tôi tu hành như vậy tôi sẽ giải thoát không bà không thể nào giải thoát được nếu bà không mở cái gục đó ra và nó có hai cái gục thôi các bạn một là, là cái gục đó mà mình gọi là cái mặt cảm tìm lưu cái đó đó là mình phải mở ra cái gục thứ hai đó tức là gọi là gục là cái hạt giống quang minh cái hạt giống của sự sáng suốt vô tận mình phải mở hai cái đó ra một lần thì mình sẽ thành đạo mà tại sao thầy bỏ thời gian mà thầy nói câu chuyện nó dài giống như vậy là bởi vì các bạn biết cái gút thứ nhì đó cái gút mà mình gọi là cuộc đời của mình đó, nó dài lắm và mình không biết làm sao mình đào ra mình bởi ra như cái cô này đó cũng mấy chục năm hai mấy ba chục năm mà tìm nó được không phải dễ và cái đó là lý do tại sao đó cái đào đó là con đường con đường thì mình phải đi mà đi không phải là một ngày mà tới con đường nó dài lắm một ngày nó tới không được con cảm ơn thầy đã giải thích uh... có 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 câu hỏi gì không à, dạ không <cười> ok chưa hỏi chưa có câu hỏi anh hỏi được xa nha yeah. rồi dạ, rồi à, con cảm ơn thầy đã giải ừ. thích cái phần cuối của tứ diệu đế à, dạ xin uh, cảm ơn các bác đã lắng nghe